ప్రభునందు ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా బైబిల్పై అవగాహనను పెంచుకుందాం లేదా బైబిల్పై అవగాహన ఈ కార్యక్రమంలో ప్రతివారం బైబిల్పై చక్కటి పాండిత్యాన్ని సంపాదించుకోవడం కొరకు మాట్లాడుతున్న అనేకమైనటువంటి అంశాలను క్రమంగా నేర్చుకుంటున్న ప్రియులైన మీ అందరికీ క్రీస్తు పేర శుభములు పలుకుతూ మిమ్మను బట్టి సంతోషిస్తూ ఇంకా లేఖనాలలో నుంచి అనేకమైన సంగతులను మీ ముందుకు తీసుకురావటానికి నేను చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నంలో సహకారులుగా ఉంటున్నా క్రీస్తునందున ఆత్మీయులందరికీ మరొకసారి కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటూ ఈరోజుకు మన ముందున్న ప్రత్యేకమైన అంశం మత్తయసు వార్త పాత నిబంధనలోని ముప్పై తొమ్మిది పుస్తకాలు క్రొత్త నిబంధనలోని ఇరవై ఏడు పుస్తకాలు కలిపితే అరవై ఆరు పుస్తకాలతో కూడిన బైబుల్గా పిలువబడుతున్న మన చేతిలో ఉన్న ఈ దివ్య గ్రంథం ఎన్నో విజ్ఞానపు సంగతులతో భద్రం చేయబడి దాచబడి ఉంది దీన్ని మనం వెతకాలి దీన్ని మనం పరిశోధించాలి ధ్యానించాలి అప్పుడు దీనిలో ఉన్నటువంటి సారాన్ని మనం గ్రహించగలం దీనిలోని సారాన్ని మనం గ్రహించగలిగినప్పుడే దేవుణ్ణి కూడా మనం సంతోషపరచగలం దేవుణ్ణి సంతోషపరచని వ్యక్తి దేవునికి ఇష్టుడుగా లేని వ్యక్తి దేవుడు ఉన్న దేవుడు ఇచ్చే ఆ మహాలోకమైన పరలోకానికి వారసుడు కాడు కాలేడు అందుకే ఎంత వాక్యాన్ని మనం నేర్చుకుంటున్నామో ఎన్ని సంగతులను మనం తెలుసుకుంటున్నామో అంతకంతకు దేవునికి ఇష్టులుగా అయ్యే ప్రయత్నం మనం చేయాలి లేదు అని అనుకుంటే అంత నిష్ప్రయోజనముగానే మారిపోతుంది ప్రియులారా మత్తేశ్వ వార్త గురించి క్రొత్త నిబంధనలో ఇరవై ఏడు పుస్తకాలలోని మొదటి పుస్తకముగా వ్రాయబడినంత మాత్రాన ఇదే మొదటి గా వ్రాయబడినది అని మాత్రం నేను అనుకోకూడదు ముందుగా చేర్చినంత మాత్రాన మతేశ్వ వార్తను ఆర్డర్లో ఇది మొదటిగా వ్రాయబడినటువంటి పుస్తకము అనేటువంటి ఆలోచన మీ మనసుల్లో నుంచి తీసేయాలి ఎందుకు అనేటువంటి దానికి ఆల్రెడీ గతంలో మాట్లాడిన అనేకమైనటువంటి తరగతుల్లో మీకు చెప్పాను ఒకవేళ ఈరోజే క్రొత్తగా వింటున్న వాళ్ళైతే మీరు తప్పనిసరిగా ముందు మాట్లాడిన పన్నెండు ఎపిసోడ్స్ను బైబిల్పై అవగాహన అనే పన్నెండు ఎపిసోడ్స్ను మీరు తప్పనిసరిగా విని ప్రయత్నం చేయండి ఒక పన్నెండు గంటలే కదా దేవుడు మీకు ఇచ్చినటువంటి గంటలు కొన్ని వేలు లక్షలు మరి జీవితకాలంలో కనుక ఆయన మాటలను మీరు నేర్చుకోవటానికి మీరు కేటాయించేటువంటి సమయం చాలా చిన్నది కనుక తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలని నేర్చుకోవాలని ఆ పట్టుదల కలగలిగిన వారు తప్పనిసరిగా ఆ మిగతా పన్నెండు ఎపిసోడ్స్ను కూడా మీరు వినడానికి నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఇక మత్తేశు వార్త గురించి మనం ముందుగా తెలుసుకోవడానికి లేదా మత్తే సువార్తను తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా మనం మత్తయ్య గారిని గూర్చి కూడా మనం ముందుగా తెలుసుకోవాలి మీకు తెలుసు నాలుగు సువార్తలు ఉన్నాయి 
మత్తె సువార్తని మార్కు సువార్తని లూకా సువార్తని వ్యవహార సువార్తని ఈ నాలుగు సువార్తలు నాలుగు సువార్తలు మనకు ఉన్నప్పటికీ వాస్తవానికి సువార్త ఒకటే ఆ విషయం మీకు తెలుసు కదా కొరింది పత్రికలో ఉన్న మాట ప్రకారంగా ఏంటా సువార్త లేఖనముల ప్రకారము యేసుక్రీస్తు మరణించాడు సమాధి చేయబడ్డాడు తిరిగి లేచాడు ఇదే సువార్త ఈ సువార్తను నలుగురు వ్యక్తులు రాశారు ఇదే సువార్తను నలుగురు వ్యక్తులు నాలుగు కోణాలలో రాశారు ఇదే సువార్తను నలుగురు నలుగు నాలుగు సాంప్రదాయాలు కలిగిన నాలుగు సంస్కృతులు కలిగిన వారిని ఉద్దేశించి వ్రాశారు కనుక సువార్త ఒక్కటే చెప్పబడిన విధానము వేరు కనుక సువార్త ఒక్కటైనప్పుడు మరలా నలుగురు చేత వ్రాయించవలసిన అవసరత ఏమిటి అనేటువంటి ఒక ప్రశ్న ఎక్కడో ఎవరిలోనో కలుగుతుంది కనుక దానికి సమాధానమే ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ మాట అటువంటప్పుడు మరి మత్తయ్య గారు ఎవరిని ఉద్దేశించి రాశారు అనేది మనం తెలుసుకోవాలి ముందుగా అసలు మత్తయ్య గారిని గురించి కొన్ని మాటలు మనం ఆయన ఎవరు మనకు తెలియాలి కదండి ముందుగా నలుగురు సువార్తికులలో ఇద్దరు మాత్రమే ఏసు ఏర్పరచుకున్నటువంటి పన్నెండు మందిలో ఉన్నవారు అపోస్తులు ఉంటారు కదా పన్నెండు మంది ఆ పన్నెండు మందిలో ఉన్నవారు ఇద్దరు మాత్రమే ఆ ఇద్దరులో ఒకరే మత్తయ్య గారు మరొక ఆయన యోహాన్ సువార్త రాసిన యోహాన్ గారు అనగా మత్తయ్య గారు యోహాన్ గారు ఇరువురు ఏసు ఏర్పాటు చేసుకున్న పన్నెండు మంది అపోస్తులలో ఉన్నవారు మధ్యలో ఉన్నటువంటి మార్కు గారు కానీ లూకా గారు కానీ పన్నెండు మంది అపోస్తులలో ఉన్నవారు కారు కనుక వారి గురించి మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు వారి గురించి ఇంకా డీటెయిల్డ్గా మనం మాట్లాడుకుందాం ఈరోజు ప్రస్తుతానికి మన ముందున్న వ్యక్తి మనం మాట్లాడుకోవలసిన వ్యక్తి మత్తయ్య గారు కనుక కేవలం మత్తయ్య గారిని గురించి మాత్రం మనం తెలుసుకుందాం మత్తయ్య గారు యోధుడు అందులో అనుమానం లేదు మత్తయ్య గారును యేసుక్రీస్తుల వారు పిలువక మునుపు మీకు తెలుసు కదా యేసుక్రీస్తుల వారు శిష్యులను పిలిచాడు ఆయన ముందుగా గలలేలోని కపర్న్ హోంలో యేసుక్రీస్తుల వారు సొంత పట్టణం కదా కపర్న్ హోమ్ గురించి మాట్లాడిన వీడియో చాలామంది చూశారు అందులో చెప్తాను ఆయన పట్టణం ఆయన సొంత పట్టణంగా పిలువబడింది కపర్న్ హోమ్ ఆ కపర్న్ హోము గలలే సముద్రాన్ని ఆనుకొని ఉంది కపర్న్ హోమ్ అనే పట్టణం చేపల వేటకు ప్రసిద్ధి వీళ్ళు జాలరులు ఆంధ్రే గారు కావచ్చు పేతురు గారు అన్నదమ్ములుగా అలానే యాకోబు గారు యోహాన్ గారు వారిద్దరూ అన్నదమ్ములు ఏసు వారి యొక్కకు వెళ్ళి మిమ్మను నేను మనుషులను పట్టు జాలర్లుగా చేస్తాను మీరు నన్ను వెంబడించండి అన్నాడు ఏసు పిలిచిన పిలుపు ఏసు పలికిన ఒకే మాటకు వలను విడిచిపెట్టారట దోరణి విడిచిపెట్టారు ఒక మాటలో వారి వృత్తిని విడిచిపెట్టి ఇంకా పేతురు గారు మాట్లాడతారు సమస్తమును విడిచిపెట్టాం కదయ్యా మీరు పిలవగానే అంటారు తర్వాత కాలంలో మేము సమస్తమును విడిచిపెట్టి నిన్ను వెంబడించి తిమి కదా మాకేమి దొరుకును అంటారు పరిచర్య మధ్య కాలంలో అన్నీ విడిచిపెట్టేశారా ఏసు పిలవగానే అవునండి అలానే వారే గొప్పవారు కాదు మత్తయ్య గారు కూడా గొప్పవాడు ఏనెందుకు గొప్పవాడు అని అంటే ఇతను పిలిచే సమయానికి కూడా ఇతను కూడా ఒక ఉద్యోగంలో ఉన్నారు లేదా ఒక పనిలో ఒక వ్యాపారంలో ఉన్నారు ఆయన కూడా ఇంతకీ ఆయన గారు చేసే వ్యాపారం ఏంటి తను చేసేటువంటి వృత్తి ఏంటి అనగా ట్యాక్స్ వసూలు చేసేటువంటి జాబ్ అండి ఆయనది 
పండు వసూలు చేస్తారు మీకు తెలుసు కదా చాలాసార్లు చెప్పాను లాస్ట్ వీకే మాట్లాడుకున్నాం మర్చిపోయాను లాస్ట్ వీకే చెప్పాను పరిశైలు ఎవరు శాస్త్రులు ఎవరు సద్దుకాయలు ఎవరు సుంకరులు ఎవరు వాళ్ళ పనులేంటి వాళ్ళ సిద్ధాంతాలు ఏంటి వీళ్ళు ఎలా వచ్చారు యూదుల్లో నుంచి ఈ తెగలన్నీ కూడా అని ఆ విషయాన్ని గురించి వీళ్ళ తెగలు వీళ్ళ జాతులు ఎలా ఏర్పడ్డాయన్న విషయంలో వీళ్ళ మధ్య యూదులే అయినా వీళ్ళ మధ్యలో ఎందుకు ఇన్ని భిన్నమైనటువంటి సిద్ధాంతాలు ఏర్పడ్డాయి వీళ్ళంతా కూడా ఎలా ఉద్భవించారు ఏ కాలంలో వీళ్ళంతా వెలుగులోనికి వచ్చారు అన్న విషయంపై లాస్ట్ వీక్ మాట్లాడినటువంటి ఆ ఎపిసోడ్ మీరు చూడగలిగితే మీకు చక్కగా మీకు అర్థమవుతుంది సుంకరుడు సుంకం వసూలు చేసేవారు పండు వసూలు చేసేవారిని అందుకే వీరిని సుంకరులు అన్నారు అలా సుంకరులుగా పిలువబడిన వారిలో ఒక ఆయనే మా అత్తయ్య గారు అలానే ఇంకొక ఆయన కూడా మనకు ఉంటాడు కాకపోతే ఆయన అపోస్తులు కాదు జక్కయ్య గారు పొట్టి జక్కయ్య అని మనం చదువుకుంటాం కదా యేసుక్రీస్తుల వారు ఎరుకోకి వెళ్ళినప్పుడు మేడి చెట్టు ఎక్కుతాడు పిలుస్తాడు దిగిపోతాడు అప్పుడు అంటాడు కదా ఆయన అయ్యా నేను ఎవరెవరి యోధనైతే నేను అన్యాయంగా తీసుకున్నానో వాళ్ళందరినీ నాలుగు రెట్లు ఇచ్చేస్తాను అయ్యా మిగిలినంత బీదలకు పంచి పెడతాను ఎందుకంటే నువ్వు వస్తానంటే నువ్వు మా ఇంటికి నువ్వు అడుగు పెట్టేటట్లుగా ఉంటే ముందు నా హృదయాన్ని కడుక్కోవాలి కదా నువ్వు నా ఇంట్లో అడుగు పెట్టాలి కానీ అంటే నిజంగా నీకు నచ్చని నీకు అసహ్యమైనది ఏది కూడా నా ఇంట్లో ఉండకూడదు కదా నా జీవితంలో అందుకని సరి చేసుకుంటాను అన్నాడు వేసు వేసు క్రీస్తుల వారు వెళ్ళారు వాళ్ళ ఇంటికి అందుకే ప్రభు అంటాడు ఈరోజు నీ ఇంటికి రక్షణ వచ్చేసింది అంటాడు ప్రభు అంటే జక్కయ్య ఒకరు అదే వృత్తిలో ఉన్నవాడు మత్తయ్య ఒకరోజు యేసు క్రీస్తుల వారు అలా కపరన్ హోంలో కపరన్ హోమ్ గుండా వెళుతున్నాడు ట్యాక్స్ వసూలు చేసేటువంటి సుంక వసూలు చేసేటువంటి ఒక ప్లేస్లో ఆయన కూర్చొని ఉన్నారు జో పనిలో ఉన్నారు మత్తయ్య గారు ప్రభు చూశాడు నన్ను వెంబడించు అన్నాడు అనగానే అప్పటి వరకు ఎంత వసూలు చేశాడో తెలియదు అతని కాంట్రాక్ట్ ఎంతో తెలియదు ఎంత లాభం వచ్చిందో తెలియదు లేదా ఎంత నష్టం వచ్చిందో తెలియదు మొత్తానికి ఏసు పిలిచాడు ఆ పిలుపులోని ఆ మాధుర్యం ఆ పిలుపులోని ఆ నమ్మకం తను చేసేటువంటి వృత్తినే వదిలి ఏసుతో వచ్చేలా చేసిందనమాట తొమ్మిదో అధ్యాయం మత్తే సువార్త వెళ్దాం స్వార్తలోకి వెళ్దాం తొమ్మిదో అధ్యాయం మత్తే సువార్త తొమ్మిదో వచ్చిన తొమ్మిదో అధ్యాయం మత్తే సువార్త తొమ్మిదో వచ్చిన ఏసు అక్కడ నుండి వెళ్ళుచు సుంకపు మెట్టునొద్ద కూర్చుండి ఉన్న మత్తయ్య అని ఒక శిష్యుని చూచి నన్ను వెంబడించుమని అతనితో చెప్పగా అతడు లేచి ఆయనను వెంబడించాను పిలిచాడు లేచాడు వెంబడించాడు ఎలా జరిగిపోతున్నాయో చూడండి ఎలా వెళ్ళిపోతు ఎలా స్పందిస్తున్నారు చూడండి యేసుక్రీస్తుల వారు పిలిచిన ఆ పిలుపుకు వాళ్ళ స్పందనలు ఎలా ఉన్నాయి అందుకేనండి నిజంగా అపోస్తలు వారు నిజంగా చాలా గ్రేట్ అండి చాలా గొప్ప వాళ్ళు అండి అపోస్తలు మనం ఎక్కడండి వాళ్ళతో మనం పోల్చుకోగలం చెప్పండి ఎవరితో పోల్చుకోగలం అండి ఎవరితోనూ పోల్చుకోలేమండి మనం నిజంగా ఒక పేతురుతో పోల్చుకోగలమా యాకోబుతోనా యోహానుతోనా మత్తయ్యతోనా మనం వస్తామండి మనం వచ్చే ముందే మన పనులన్నీ చెక్క పెట్టుకొని వస్తాం దేవుని యొక్క రావటానికి వాక్యం వినటానికి మనకు లాభాలుగా ఉన్న వాటిని నష్టపరచుకుని వచ్చేవాళ్ళు ఎవరుంటారు చెప్పండి అసలే వదులుకోవటం తర్వాత సంగతి అసలే విడిచిపెట్టడం తర్వాతలే అండి ఆ అంత స్థాయి అంత స్టేజ్కి ఈ రోజున్న క్రైస్తవులు వెళ్ళగలరంటారా కనీసం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ మాట చాలామంది ఇప్పుడంటే లాక్డౌన్ ఇప్పుడంటే ఆరాధనలు లేవు సహవాసం లేదు ఇప్పుడు 
కూడుకోవటం ఇది కొంతమంది పనిప్రియులు వారికి ఇది కూడా చక్కటి అవకాశం అయిపోయింది ఎందుకంటే ఆదివారం ఆరాధన ఉంటే కనబడాలి వెళ్ళాలి అనవసరంగా పనుదులుకొని ఇప్పుడు అడిగేవారు లేరు వెళ్ళకపోయినా పర్వాలేదు ఎందుకంటే ఎలాగో చర్చిలన్నీ లాక్ చర్చెస్ కూడా లాక్డౌన్ కదా మంచిది అయిపోయిందంటే కానీ నిజంగా ఆదివారము ఆరాధన లేదా సహవాసము అనేటువంటి ఆలోచనతో ఈరోజు నేను వెళ్ళాలి తండ్రికి నేను కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి నా ఆత్మీయులంతా నా కోసం ఎదురు చూస్తుంటారు నా కుటుంబం అంతా కలుసుకునే రోజు ఈరోజు నాకు ఎన్ని పనులు ఉంటే ఏంటి ఎంత లాభం ఉంటే ఏంటి అన్ని ప్రక్కన పెట్టి నేను వెళ్ళి కూర్చొని అందరినీ పలకరించి అందరితో ఆ ప్రేమను పంచుకొని ఆ ప్రభు యొక్క త్యాగాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆ రొట్టెను తీసుకొని నేను రావాలి అని అంత చక్కటి భావాలు ఆలోచనలు కలిగి పనులు వదులుకొని వచ్చేవాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు చెప్పండి లేదండి వీళ్ళు ఏంటంటే ఉద్యోగాలే వదిలేసుకుంటున్నారు వీళ్ళు మనం ఒక గంట ఒక రోజు వదులుకోలేకపోతున్నాం కానీ వీళ్ళు వారి జీవనోపాధులని వదులుకొని వచ్చేస్తున్నారండి వీళ్ళు అందుకే అన్నాను వీరితో మనం సరిపోగలమా అని మత్తయ్య గారు తొమ్మిదో వచ్చినలో ఏసు అక్కడి నుండి వెళ్ళొచ్చు సుంకప మెట్టును వద్ద కూర్చుండి అన్న మత్తయ్యను ఒక మనుషుని చూచి నన్ను వెంబడించు మన అతనితో చెప్పగా అతడు లేచి ఆయన వెంబడించాను మరొక మాట కూడా మార్క్ సువార్త రెండవ అధ్యాయం మార్క్ సువార్త రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చిన మార్క్ సువార్త రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చినలో ఆయన మార్గమున వెళ్ళొచ్చు సుంకప మెట్టునొద్ద కూర్చున్న అల్ఫయ్య కుమారుడవు లేవీని చూచి నన్ను వెంబడించు మన అతనితో చెప్పగా అతడు లేచి ఆయనను వెంబడించాను ఇక్కడ మత్తయ్య గారు కాదు కదండి లేవీ అని ఉంది కదా మరి ఇతను ఎవరు ఎవరు కాదండి మత్తయ్య గారు లేవీ గారు ఇద్దరు ఒకరే మీకు తెలుసు కదండి జనరల్గా యూదులకు కొన్ని ఒకరికి ఒక్కొక్కరికి రెండు మూడు పేర్లు వేసి ఉండటం అన్నది మనం చూస్తుంటాం పేతృ గారికి సీమోను అనే సీమోను అన్న ఆయనే పేతృ గారు అన్న ఆయనే మనకు తెలుసు అలానే మార్కు అను మారు పేరు కలిగిన యోహాను అని మనం మార్క్స్ వార్తలు మార్క్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకుంటామండి అలానే ఇక్కడ మత్తయ్య గారు అన్న లేవి గారు అన్న ఒకరే కనుక ఈ విషయంలో మీకు కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఏం అవసరం లేదు ఇద్దరు ఒకరే అంటే ఇతను ఒక సుంకరి సుంకరి అనగానే అతని సమ సామాజిక స్థితి ఎలా ఉంటుందో అన్నది కూడా ఒక మాట చెప్తాను సుంకరి అనగానే అతని సామాజిక స్థితి ఎలా ఉంటుంది అని అంటే యూదుల మధ్య ఇతను యూదుడే కానీ డామినేషన్ అనమాట ఎవరిది పరిశయ్యులు శాస్త్రులు ఎలాంటి డామినేషన్ ఉంటుంది అంటే శాస్త్రులు పరిశయులది మీ యూదులం అయినప్పటికీ అందరికంటే మేమే పవిత్రులం అందరికన్నా మేమే నీతిమంతులం అందరికన్నా పరలోకానికి మేమే ముందున్నాం అందరికన్నా దేవునికి ఇష్టలం మేమే అని చెప్పుకుంటూ బ్రతుకుతున్న వాళ్ళు ఎవరంటే ఈ శాస్త్రులు పరిశయ్యులు ఇక మిగిలినటువంటి వర్గాలందరినీ కూడా చాలా నీచంగా చూసేవారు చాలా అసహించుకునేవారు అలా శాస్త్రులు పరిశయ్యులు నీచంగా అసహించుకున్నటువంటి తెగలలో ఒక తెగ ఈ సుంకర్లో తెగ అంటే ఇప్పుడు ఈ యూదులు లేదా శాస్త్రులు పరిశయ్యులకు ఈ సుంకరులకు పడదా అంటే పడదు పడదా అంటే వీళ్ళను చాలా నీచంగా చూసేవాళ్ళు సుంకరులను అంటే ఇప్పుడు మత్తయ్య గారి పరిస్థితి అదే అనమాట అందుకే మీరు చూడండి యేసుక్రీస్తుల వారు ఆ సుంకరులతో కలిసి భోజనం చేస్తున్నప్పుడు ఇతను ఏంటి పాపులతో వెళ్ళి భోజనం చేస్తున్నాడు అంటే సుంకరులు అనగానే వాళ్ళ దృష్టిలో ఏంటంటే వీళ్ళు పాపులు వీళ్ళు అస్పృశ్యులు అంటరాని వారు వీరిపైన చాలా ద్వేషం ఉండేది వీరిని ఆరాధనలోకి రానిచ్చేవారు కాదు వీరిని వీరిని ఆరాధనలోనికి రానిచ్చేవారు కాదండి వీరి కానుకలు కూడా స్వీకరించేవారు కారండి ఈ శాస్త్రుల పరిశైలు అంతగా కానీ యేసుక్రీస్తు వాళ్ళు అసహించుకునేటువంటి సుంకరుల దగ్గరికే వెళ్ళాడు ఆ సుంకరుల దగ్గరికి వెళ్ళటమే కాదు అందులో ఒకరిని శిష్యుడిగా కూడా చేసుకున్నాడు యేసుక్రీస్తు మనస్తత్వం అంటది ఇక 
మత్తయ్య గారి గురించి మరికొన్ని విషయాలు ఏంటంటే బాగా చదువుకున్నవాడు బాగా చదువుకున్నవాడు ఒక మాటలు చెప్పాలంటే ఈ పన్నెండు మందిలో కూడా అండి మత్తయ్య గారు బాగా చదువుకున్నవాడు కానీ కనపడతాడు మనకు రెండోది ఏంటంటే మ్యాథ్స్లో చాలా గొప్పవాడిగా కూడా చెప్తుంటారు ఇతని గురించి ఎందుకంటే మరి ట్యాక్స్ కలెక్టర్ కదండి మరి ఎంత చదువుకుని ఉంటే ఆ పని అతను చేయగలగాలి కనుక బాగా చదువుకున్నవాడు ఎంత బాగా చదువుకున్నవాడు అని అంటే అప్పటికే ఉన్నటువంటి పాత నిబంధన గ్రంథం ధర్మశాస్త్రం కావచ్చు కీర్తనల గ్రంథాలు కావచ్చు కీర్తనల గ్రంథం కావచ్చు అలా ప్రవక్తల గ్రంథాలు కావచ్చు చరిత్ర గ్రంథాలు అయిన వీటన్నిటిపైన అవగాహన ఉన్నవాడు వీటన్నిటిపైన చక్కటి పట్టు సాధించినవాడు మత్తయ్య గారు అందుకే ఈ మత్తయ్య సువార్త మనకు అర్థం కావాలంటే ముందు మత్తయ్య గారు ఏంటి అన్నది మనకు అర్థం కావాలి అందుకే ఇదంతా చెప్తున్నా నేను మీకు ఇదంతా ఎందుకంటే మాకు డైరెక్ట్ మత్తయ్య సువార్తలోకి వెళ్ళిపోండి అంటే ఎలా అవుతుంది అవదు ఏమండి కింద ఏమంటారు గోతులేవి తీయలేదు పిల్లర్స్ ఏమి వేయలేదు స్లాబ్ వేసేసి అంటే ఎలా అవుతుంది చెప్పండి అది అది ఎలా నిలబడుతుంది చెప్పండి అలానే మత్తయ్య గారి గురించి మనం తెలుసుకోకుండా మత్తయ్య సువార్తలోనికి వెళ్ళిన నో యూజ్ నీకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు కనుక మత్తయ్య గారు ధర్మశాస్త్రం పైన ప్రవక్తల గ్రంథాల పైన కీర్తనల గ్రంథాల పైన ఒక మాటలో పాత నిబంధన అంతటిపై అవగాహన ఉన్నవాడు తెలిసినవాడు బాగా రెండవది యూదుల చేత ద్వేషింపబడుతున్నవాడు ఇతను కూడా యూదుడే వారిలో బాగా చదువుకున్నవాడు పన్ను ట్యాక్స్ వసూలు చేసేవాడు ఒక సుంకరి ఇప్పుడు ఇవన్నీ మీరు మనసులో పెట్టే మనసులో పెట్టుకోండి ఇక ఇప్పుడు మనం మత్తయ్య సువార్తలోనికి వెళ్ళాలి అని అంటే ఇతను యూదుడు కనుక ధర్మశాస్త్రాన్ని బాగా చదువుకున్నవాడు కాబట్టి యూదుల మధ్య నివసిస్తున్నాడు కనుక ఆ యూదుల యొక్క మానసిక పరిస్థితి వారి మనస్తత్వాలు బాగా ఎరిగినవాడు ఎవరు మత్తయ్య గారు అందుకే వీర వీరందరికీ యేసును ఎలా పరిచయం చేయాలి వీరందరికీ క్రీస్తును ఎలా చూపించాలి వీరందరి చేత క్రీస్తును లేదా వీరందరి చేత క్రీస్తును ఎలా ఒప్పించాలి అన్నటువంటి ఆలోచనతో మత్తయ్య గారు ఈ మత్తయ్య సువార్తను ప్రారంభించారు ఎందుకంటే యూదులు యేసును అంగీకరించారా ఎక్కడ అంగీకరించారండి యేసును అంగీకరించలేదు కదా యేసును అంగీకరించక యేసును సిలువ వేయండి సిలువ వేయండి అనే కేకలు వేసిన వారెవరు ఆ యూదులే కదా యేసు మీద కుట్ర చేసింది యేసు మీద అసూయ పడింది యేసును ద్వేషించింది యేసు మీద నిందలు మోపింది యేసును దేశద్రోహిగా చూపించాలనుకున్నది ఎంత ఎవరు ఆఖరికి అన్యుడైన రోమ గవర్నరు యేసును విడిపించటానికి చేసిన ప్రతి ప్రయత్నాన్ని కూడా అడ్డుకొని సిలువ వేసి చంపినంత వరకు నిద్రపోని వాళ్ళు ఎవరంటే యూదులే కనుక వీరు ద్వేషించిన వీరు నిరాకరించిన వీరు తిరస్కరించిన ఈ యేసును వీరి నోటి చేత ఎలా ఒప్పించాలి అన్నటువంటి ఒక ఆలోచన కలిగి పట్టుదల కలిగి ప్రత్యేకించి యూదును దృష్టిలో పెట్టుకొని యూదుల కొరకు వ్రాసిన సువార్త ఈ మత్తయ్య సువార్త ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఇక ఇప్పుడు మీకు ఎంత బాగా అర్థమైపోతుంటుంది ఇక అందుకే యూదులు వారు బాగా నమ్మేది యూదులు గొప్పవారుగా భావించేది చరిత్ర అంతట్లో ఇస్రాయల్ చరిత్ర అంతట్లో ప్రధానంగా ముగ్గురు వ్యక్తులు యూదులు గొప్పగా చూసేటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉన్నారు అని అంటే పాత నిబంధన చరిత్ర అంతటిలో ఆది కాండం నుంచి అప్ టు మలాకి వరకు లేదా చివరి పుస్తకం అనుకుంటున్నాం కదా మన నిహిమ్య అక్కడి వరకు ఎవరు అన్నప్పుడు ముగ్గురు వ్యక్తులు అందులో మొదటివాడు అబ్రహాం రెండవవాడు మోషే 
మూడవ వ్యక్తి దావీదు ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులండి యూదులకు ఈ ముగ్గురు ఎలా ఉంటారు అనేటి వాళ్ళకు హీరోస్లా ఉంటారు అనగా ఏ యూదుడైనా కానీ యేసును అంగీకరించని వాడైనా సరే ఈ ముగ్గురిని అంగీకరిస్తాడు ఇప్పటికి స్టిల్ ఇప్పటికీ అదే ఇజ్రాయిల్ ఎక్కడ యేసుక్రీస్తు సిలువ వేయబడి చనిపోయాడో ఎక్కడ ఆయన సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచాడో ఏ ఎరుషులేం ఈరోజు ఉందో మన కళ్ళ ముందు అక్కడికి వెళ్ళండి అక్కడ ఉన్న యూదులను మీరు అడగండి అబ్రహాం ఎస్ ఇస్ మై ఫాదర్ అంటారు వాళ్ళు దావీదు ఆయన్ని నమ్ముతారు ఆయన అంగీకరిస్తారు మోసే అయ్యో ఆయన లేకపోతే మాకు ధర్మశాస్త్రం ఎక్కడా అంటారు అంటే నాట నుంచి నేటి వరకు కూడా యూదులైన వారంతా కూడా అంగీకరించినటువంటి చరిత్ర అంతటిలో ఇస్రాయల్ చరిత్రలో వారు అంగీకరించిన వారి చేత అంగీకరించబడిన ప్రధానమైన వ్యక్తులు ముగ్గురు అబ్రహాం అన్నాను నెక్స్ట్ మోసి అని చెప్పాను దావీద్ అని చెప్పాను ఇప్పుడు వీరు ఈ ముగ్గురిని నమ్ముతున్నారు కనుక ముగ్గురిని అంగీకరిస్తున్నారు కాబట్టి యూదులైన వారు యేసును అంగీకరించాలి అని అంటే ఈ ముగ్గురిని ముందు పెట్టాలి ఈ ముగ్గురిని ముందుకు తీసుకొని రావాలి అందుకే మీరు గమనించండి మత్తయ్య గారు ప్రారంభించిన మత్తయ్య సువార్తలోని మొట్టమొదటి అధ్యాయంలోని మొట్టమొదటి మాట మీరు చూడగలిగితే అబ్రహాము కుమారుడును దావీదు కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వంశావళి చూసారు కదా మత్తయ్య సువార్త ఒకటో అధ్యాయం మత్తయ్య సువార్త ఒకటో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినవండి అబ్రహాము కుమారుడగు దావీదు కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వంశావళి అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు మత్తయ్య గారు ఎవరి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేశారన్నమాట అయితే అబ్రహాము గారి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశాడు దావీది మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశాడు ఎందుకు వీళ్ళిద్దరి మీద ఆయన కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఏసును గురించి చెప్పటానికి వాళ్ళిద్దరిని ఎందుకు చెప్తున్నాడు మీకు అర్థమవుతుందా ఏసును ఒప్పించటానికి ఏసును నమ్మించటానికి ఏసు గురించి చెప్పటానికి ఇక్కడ అబ్రహాముని ఎత్తుకో ఎందుకు ఎత్తుకోవాలి దావీదిని ఎందుకు ఎత్తుకోవాలి అన్నప్పుడు వారిద్దరిని ఎత్తుకుంటే తప్ప ఇక్కడ ఏసును వీళ్ళు అంగీకరించే పొజిషన్లో లేరు యూదులు మీరు మూర్ఖులుగా మాట్లాడుతున్న మూర్ఖంగా మాట్లాడుతున్నారు మీరు తిరస్కరిస్తున్న యేసుక్రీస్తు ఎవరు కుమారుడో తెలుసా మీరు అంగీకరిస్తున్న దావీదు కుమారుడే అవునా మీరు కాదనుకున్న యేసుక్రీస్తు ఎవరో తెలుసా అబ్రహాము కుమారుడే అంటే అబ్రహాముని బట్టి దావీదును బట్టి యేసును కూడా వారు అంగీకరించాలనేటువంటి ఒక పట్టుదల కలిగిన వాడుగా మత్తయ్య గారు మనకు కనబడతారు అందుకని ఒక మాట కూడా చెప్తాను ఇక్కడే మీరు మత్తేశ్వ వార్తలో మత్తేశ్వ వార్తలో దావీది గారు యేసుక్రీస్తును ఎక్కువగా ఎలా మాట్లాడతారు అని అంటే దావీదు కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు దావీదు కుమారుడు దావీదు కుమారుడు దయ్యాలు కూడా ఒక సందర్భంలో దావీదు కుమారుడా అదేంటి దావీదు కుమారుడు అంటున్నాయి యూదులు దావిదును వాళ్ళు రాజుగా హీరోగా వాళ్ళు అంగీకరిస్తారు కనుక వీళ్ళంతా కూడా నమ్ముతున్న వీళ్ళంతా అంగీకరిస్తున్న వీరి సంతానంలో నుంచి వచ్చిన వాడే మీరు తిరస్కరిస్తున్న యేసుక్రీస్తు అబ్రహాము చూద్దాం ఏమండి ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయం ఒక మాట చూద్దాం ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయం అబ్రహాం గారి గురించి వచ్చింది కనుక మనం వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం అబ్రహాం గారి దగ్గరికి వెళ్దాం ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయం అక్కడే కదండి అబ్రహాము చరిత్ర ప్రారంభం పన్నెండవ అధ్యాయం ప్రారంభం వచ్చిన వాళ్ళు యహోవా అబ్రహాముతో మాట్లాడుతూ నీవు లేచి నీ దేశము నుండి నీ బంధువుల యొద్ధ నుండి నీ తండ్రి ఇంట నుండి బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళ్ళుము నేను నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ నామమును గొప్ప చేయుదును నీవు ఆశీర్వాదముగా నుందువు మూడో వచ్చిన మనకు అవసరమైన మాట మనకు అవసరమైన వచ్చిన నిన్ను ఆశీర్వదించు వారిని ఆశీర్వదించేదను నిన్ను దూషించు వారిని శపించేదను భూమి యొక్క సమస్త వంశములు నీ ఎందు ఆశీర్వదింపబడును అన్నాడు భూమి యొక్క సమస్త వంశములు అన్నాడు 
అబ్రహాము ద్వారా ఆశీర్వదింపబడతాయి అన్నాడు అంటే అబ్రహాము ద్వారా ఆశీర్వదింపబడతాయి అనగా అబ్రహాము నుంచి రాబోతున్న యేసుక్రీస్తు అర్థమైంది కదా అబ్రహాము ద్వారా రాబోతున్న యేసుక్రీస్తును సూచిస్తూ నీ ద్వారా భూమి యొక్క సమస్త వంశములు అన్నాడే తప్ప కేవలం యూదులు అని మాత్రం అనలేదు ఆయన అంటే యేసుక్రీస్తును ప్రపంచ మానవాళి కొరకని దేవుడు నిర్ణయించిన కాలం ఎంత కాలం నాటిది అని అనగా క్రీస్తుకు ముందే సుమారు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం అండి అబ్రహాము గారి కాలం నాటికే దేవుడు చెబుతున్నాడు అబ్రహాము నుంచి రాబోతున్న యేసుక్రీస్తు యేసుక్రీస్తు ద్వారా సమస్త వంశములకు రక్షణను నేను ప్రసాదించబోతున్నాను అని ఎందుకని ఈ మాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అంటే చాలామంది ఇప్పుడిప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు కదా మత చాందసవాదులు మత మౌర్ష్యంతో మత పిచ్చితో మీ యేసు అందరి కోసం వచ్చినవాడు కాదు ముఖ్యంగా ఇండియాలో ఉన్న మన కోసం ఏం కాదు ఆయన ఆయన అక్కడ యూదుల కోసమే వచ్చాడు ఆ భూభాగంలో ఉన్న వారి కోసమే వచ్చాడు ఇజ్రాయెల్లో ఉన్న వారి కోసమే తప్ప ఆయన అందరి కోసం వచ్చినవాడు కానప్పుడు మేము ఎందుకండి నమ్మాలి ఆయన ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు ప్రచారం చేస్తున్నారు అని మాట్లాడుతున్నారు కదా ఆ బైబిల్లో ఏమంటారు ఏమీ బైబిల్పై అవగాహన లేకుండగా బైబిల్లో ముందు వెనక ఏమి తెలియకుండా ఏదో ఒక్కొక్క మాట అక్కడ ఒక్కొక్క మాట అక్కడ ఒక మాట పట్టుకొని మాట్లాడుతుంటారు అలా మాట్లాడేవారు మాటలు మనం పట్టించుకోవాల్సిన పని లేదనుకోండి ఏమీ తెలియక మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడుకుని అలా మాట్లాడి మాట్లాడి అలా సైలెంట్ అయిపోతారు ఏమండి మీకు తెలియాలి మీకు తెలియాలి కనుక నేను చెప్తున్నాను అంటే యేసుక్రీస్తుడు దేవుడు అబ్రహాము గారి కాలం నాటికే సమస్త వంశముల కొరకు ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఇంకా వెనక్కి వెళ్ళాం అనుకోండి ఇంకా మనం వెనక్కి వెళ్ళిపోయాం అబ్రహాం గారి కంటే ముందుకు అసలు ఇంకా మనం సృష్టి పుట్టుక ముందుకు వెళ్ళిపోతే ఆయన జగత్తి పునాది వేయబడక మునిపాయని పేతురు గారు మొదటి పత్రికలో మొదటి అధ్యాయంలో పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చిన వాళ్ళు చెప్తుంటాడు ఆయన అంటే యేసుక్రీస్తును మన విమోచన కొరకు ప్రపంచ విమోచన కొరకని జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే జగత్తుకు ముందే అంటాడు అక్కడ కనుక యేసుక్రీస్తును తండ్రి అయిన దేవుడు జగత్తుకు ముందే మనందరి రక్షణార్థమై మనందరి విమోచన కొరకై ఆయనను ముందుగా ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు బలి కోసము అన్నది సత్యం నమ్మండి ఇక్కడ అబ్రహాము కుమారుడు అంతే కదా మరి యేసుక్రీస్తు వచ్చింది అబ్రహాం సంతానంలో నుంచే కదా కనుక యేసును అబ్రహాము కుమారుడుగా ఎందుకు పరిచయం చేస్తున్నాడు అన్నప్పుడు యూదులంతా కూడా అబ్రహామును వారి పితరుడుగా వాళ్ళు భావిస్తారు కదా అందుకే మీరు యోహాన్ సువార్తలో మాటి మాటికి యూదులు యేసుక్రీస్తుల వారి దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడుతూ ఏమంటారో తెలుసు కదండి మేము అబ్రహాము సంతానము అని మాట్లాడుతుంటారు మేము అబ్రహాము పిల్లలము అని మాట్లాడుతుంటారు అప్పుడు యేసుక్రీస్తు అంటాడు మీంటి మీరు అబ్రహాం సంతానమా వాస్తవానికి నిజంగా మీరు అబ్రహాం సంతానం అంటే రక్తాన్ని బట్టి శరీర రీత్యా మీరంతా కూడా ఆయన సంతానమే అయినప్పటికీ కూడా క్రియలను బట్టి మాత్రం మీరు కాదరా మీరు క్రియలను బట్టి మాత్రం మీరు అబ్రహాం సంతానం కాదు నిజంగా మీరు అబ్రహాం సంతానం అని మీరు చెప్తుంటే నిజంగా మీరు ఆయన పిల్లలే అయితే ఆయన నన్ను చూడాలనుకున్నాడు కదా మరి కానీ మీరేం చేస్తున్నారు నన్ను చంపాలనుకుంటున్నారు నన్ను మీ తండ్రి అయిన అబ్రహాం నన్ను చూడాలనుకుంటే ఆయన పిల్లలను చెప్పుకుంటున్న మీరు నన్ను చంపాలనుకుంటున్నారు అని అంటే చంపే స్వభావం ఎవరిది అబ్రహాముది కాదు చూడాలనుకున్నటువంటి స్వభావం ఆయనది చంపాలనుకున్నది అపవాది కనుక అక్కడే కన్ఫర్మ్ చేస్తాడు ఎనిమిది అధ్యాయం యోహన్ స్వార్తలో మీరు మీ తండ్రి అగు అపవాది సంబంధులు అబ్రహాము సంబంధులు కారు అంటాడు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళలో ఉన్న గర్వం వాళ్ళలో ఉన్న ఒక అహంకారం ఏంటంటే మేము అబ్రహాం సంతానం అని గర్వపడుతున్నారు అనమాట అంటే వాళ్ళకి అబ్రహాం అంటే చాలా గొప్పవాడు అయితే మీరు ఎవరిని గొప్పవాడుగా మీరు అనుకుంటున్నారో ఎవరిని మీరు సిలువకి వేసి చంపేశారో ఆయన ఎవరో కాదు ఆ సంతానంలో నుంచి వచ్చిన వాడే అని చెప్పటానికి ఇక్కడ ఈ మాట ఇక నెక్స్ట్ దావీదు కుమారుడు అన్నాడు అవును కదా మరి అంటే యేసుక్రీస్తును ప్రధానంగా యేసుక్రీస్తుల వారు ఆ రోజు అప్పటి వరకు యూదులంతా కూడా మెస్సియా వస్తాడు ఇప్పటికీ కూడా అదే కదండి వాళ్ళ ఆలోచన అంతా కూడా ఇంకా మెస్సియా రాలేదు వస్తాడు ఆయన వచ్చి ఇరుషులేములో ఆయన కూర్చుంటాడు ప్రపంచాన్ని అంతటినీ కూడా పరిపాలిస్తాడు ఆ రోజులు దగ్గరలో ఉన్నాయి 
అని మాట్లాడుతున్నారు కదా మొన్న నిన్న కూడా రీసెంట్గా కూడా ఆ ఇజ్రాయిల్లో ఉన్నటువంటి ఒక మినిస్టర్ కూడా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు కదండి మెస్సియా వచ్చేస్తాడు ఏప్రిల్ ముప్పై తేదీ లోపు ఇరవై తేదీ లోపు అని అన్నాడని పేపర్ కటింగ్ కూడా మనం చదువుకుంటున్నాను చూసాం కదా పేపర్లో న్యూస్లో కూడా అంటే ఈ రోజు వరకు కూడా ఏంటంటే మెస్సియా వస్తాడు అని అది దావిదు వంశంలో దావిదు లాంటి ఆ రాజు వస్తాడు అని దావిదు లాగా పరిపాలన చేస్తాడు అని అప్పుడు మత్తయ్య గారు రాస్తున్నారనమాట ఈరోజు మీరు చంపారు ఆయన ఎవరు అనుకుంటున్నారు ఆయన కొడుకే ఆయన వంశం నుంచి వచ్చిన వాడే దావిదు కుమారుడు యేసుక్రీస్తు దావిద్ అంటే చాలా ప్రాణం అండి వాళ్ళకు దావిద్ అంటే చాలా ప్రాణం ఇస్రాయిలీలకు యూదులకు మీరు అంత ప్రేమిస్తున్నా అంత ప్రాణానికి ప్రాణం అని అనుకుంటున్నా ఆ దావిదు గర్భం నుంచి వచ్చిన వాడే ఆ వంశం నుంచి వచ్చిన వాడే ఆ రక్తాన్ని పంచుకుని వచ్చిన వాడే ఎవరు మీరు సెలవు వేసి చంపిన యేసుక్రీస్తు అని అందుకే మత్తయ్య గారు ప్రత్యేకించి యూదులను దృష్టిలో పెట్టుకొని యూదులను మనసులో పెట్టుకొని యూదుల కొరకు ప్రత్యేకంగా రాసిన సువార్త మత్తయ్య సువార్త ఇక మోషే గారి గురించి అని కూడా చెప్పాను కదా మోషే గారు అందుకే యేసుక్రీస్తులో ఒక మాట అంటారు మత్తయ్య సువార్తలు ఐదులో కొండ మీద ప్రసంగం కదా అందులో నేను ధర్మశాస్త్రమునైనాను ప్రవక్తల ప్రవచనములైనాను కొట్టువేయటకు వచ్చేతనని మీరు తలంచుకొనవద్దు నెరవేర్చుటకే వచ్చాను అని మాట్లాడుతుంటారు అంటే మోషే గారా ప్రవక్తల నా కొరకు ఏదైతే లేదా ఏవై ప్రవచనాలుగా వ్రాయబడ్డాయో ఏవైతే చెప్పబడ్డాయో వాటి నెరవేర్చడానికే నేను వచ్చాను మోషే గారు కూడా చెప్పారు కదండి యేసుక్రీస్తు కోసం మోషే గారు చెప్పలేదా చెప్పారు ఇదిగో మీ సహోదరులలో నుండి నా వంటి ఒక ప్రవక్తను మీ కొరకు పుట్టించను ఎవరి ప్రవచనం అది మోషే గారి ప్రవచనమే కదా వచ్చారు అలానే వచ్చాడు కదా యేసుక్రీస్తు అలానే మోషే గారికి యేసుక్రీస్తుల వారికి కూడా కొన్ని కొన్ని సింక్ అవుతుంటాయి మీరు గమనించారో లేదో మోస జీవితాన్ని యేసు జీవితాన్ని మీరు చూడండి మోషే గురించి నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైన వాడు అంటాడు యేసుక్రీస్తు కూడా నమ్మకమైన వాడు కదా సాత్వికుడు అంటాడు మోషే గురించి యేసుక్రీస్తు కూడా సాత్వికమైన వాడు కదా అలానే మరికొన్ని ముఖ్యంగా ఆ రోజు ఇస్రాయేలీలకు ఆజ్ఞాపిస్తూ ఇదిగో మీరు మోసే మాట మీరు వినాలి మోసే ధర్మశాస్త్రం మోసే ద్వారా ధర్మశాస్త్రం ఇవ్వబడింది గమనించండి మోసే ద్వారా ధర్మశాస్త్రం ఇవ్వబడితే యేసు ద్వారా నూతన ధర్మశాస్త్రం ఇవ్వబడింది నూతన నిబంధన యేసు ద్వారా ఇవ్వబడింది ఆయన పాత ధర్మశాస్త్రాన్ని తీసుకుని వస్తే యేసుక్రీస్తు క్రొత్త ధర్మశాస్త్రాన్ని తీసుకుని వచ్చాడు అందుకే ఆ మోస ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్నది ఏంటంటే క్రియలు మూలంగా మనిషి పాపవుతాడు క్రియల మూలముగా మనిషి పాపవుతాడు అన్నది ఓల్డ్ లా కానీ న్యూ లాలో యేసుక్రీస్తుల వారు మాట్లాడుతున్న న్యూ లాలో ఎలా ఉంటుంది అంటే క్రియలే కాదు ఆలోచనల ద్వారానే మనిషి పాపి అవుతాడు ఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూచి ప్రతివాడు అని మాట్లాడుతున్న మాట అర్థం ఏంటి అక్కడైతే చేసినప్పుడు అన్నాడు ఆయన ధర్మశాస్త్రి మోసే గారి ద్వారా కానీ ఇక్కడ చూసినప్పుడే అన్నాడు మోసే పుట్టినప్పుడు చూడండి ఎలా ఉందో పరిస్థితి మీరు మోసే పుట్టినప్పుడు చూస్తే ఆ ఫరో పిల్లలందరినీ చంపించేశాడు కదా మగ పిల్లలందరినీ కూడా మగ పిల్లలందరినీ చంపించేస్తున్న దినాలు అవి ఇస్రాయేల్ సంఖ్య ఎక్కువైపోతుంది ఎబ్రిల సంతానం అధికమైపోతుంది ఐగుప్తులో అని పుట్టిన మగ పిల్ల వాళ్ళందరినీ చంపేసేయండి అని చెప్పేస్తుంటారు తీసుకెళ్లి నదిలో పారవేస్తుంటారు చంపేస్తుంటారు ఆ సమయంలో కదా మోసే పుట్టాడు మోస బ్రతికించబడ్డాడు కదా ఒకసారి ఏసుక్రీస్తు జన్మించినప్పుడు కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకున్న సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందో అక్కడ పౌరం ఇక్కడ హేరు రాజు మారాడు ఇక్కడ ఏసు క్రీస్తు పుట్టిన తర్వాత కూడా రెండు సంవత్సరాలకు మగ పిల్లలందరినీ కూడా చంపించేసేయండి అనే ఆజ్ఞ యేసుక్రీస్తు తప్పించబడ్డాడు అక్కడ మోస తప్పించబడ్డాడు ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు తప్పించబడ్డాడు అక్కడ మోస ఇస్రాయల్ కొరకు తప్పించబడ్డాడు ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రపంచం కొరకు తప్పించబడ్డాడు చాలా ఉంటాయండి అందుకే యేసుక్రీస్తు అబ్రహాము యేసుక్రీస్తు దావీదు యేసుక్రీస్తు మోషే వారి వంశములో నుంచి వచ్చినవాడుగా అబ్రహాము దావీదు వంశములో నుంచి వచ్చినవాడుగా అలానే మోషే కంటే గొప్పదైనటువంటి 
ధర్మశాస్త్రాన్ని తీసుకుని వచ్చిన వాడుగా యేసుక్రీస్తును పరిచయం చేసేటువంటి ప్రయత్నమే మత్తయ్య గారు చేసినటువంటి ఈ సువార్త మత్తయ్య సువార్త అండి దీన్నంతా మీరు మనసులో పెట్టుకొని మీరు మత్తయ్య సువార్త అబ్బా మత్తయ్య సువార్త వివరణ అనగానే ఇంక ప్రాబ్లం ఏం లేదులేండి ఇంకా ఒక్కొక్క అధ్యాయంలోని ఒక్కొక్క వచ్చినాన్ని చక్కగా వివరించుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు అన్నయ్య ఇంక మేము ఏం చేయాల్సిన పని లేదు చక్కగా తినేసి పడుకోవచ్చు అనుకున్నారేమో అలా సాధ్యమవుతుంది అని మీరు ఆలోచించండి తినిపించకూడదండి ఎప్పుడు కూడా ఒక తల్లి చేసే పని ఏంటంటే వంట చేసి వడ్డించిద్ది అంతేగాని కలిపి నోట్లో కూరేది కదా ఏ తల్లి కూడా అలానే బోధకుడు కూడా ఏం చేయకూడదు అని అంటే తినిపించే ప్రయత్నం చేయకూడదు వండటం కష్టం కదండి వండటం కష్టం ఆ తర్వాత వడ్డించడం కూడా కష్టమే కొద్దో గొప్ప మీకు తినటానికి ఏముంది చెప్పండి లేదండి అది కూడా కాస్త ఇంత కష్టపడ్డారు కదా అది కూడా కలిపేసి కొంచెం నోట్లో పెడితే తినేసి పడుకుంటామండి అంటారా అది భావ్యమా మీరు చెప్పండి కనుక నేను చేసేటువంటి పని ఏంటంటే కేవలం సువార్త పైన ఓవర్ వ్యూ ఇస్తాను మీకు అంతే ఈ అధ్యాయం ఏంటి ఈ అధ్యాయం ఏంటి ఏ ఉద్దేశంతో రాయబడింది దేన్ని మనసులో పెట్టుకుని ఆయన రాశారు ఇవన్నీ నేను చెప్తాను అంటే మీకు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే రెడీ అయిపోయింది మీకు ఇంక మీరు వడ్డించుకొని మీరు తినటం అనేది మీరు చేయాలి కనుక నేను చేసే ప్రయత్నం ఏంటంటే కేవలం మత్తయ్య సువార్తలో ఉన్నటువంటి సారాంశాన్ని మీ ముందు పెడుతున్నాను అంతే దాని వెనక జరిగినటువంటి నేపథ్యాన్ని నేను మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను మీరు చదువుకోవాలంతా కూడా రైట్ ఇంకా కొంచెం మనం ముందుకు వెళదాం ఇక మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మత్తయ్య సువార్తలో మత్తయ్య గారు ప్రత్యేకించి పాత నిబంధనలో ప్రవక్తలు పాత నిబంధనలో మోసే గారు లేదా ధర్మశాస్త్రంలో ఏసుక్రీస్తు విషయమై చెప్పబడినవి ఏవైతే ఉన్నాయో చెప్పబడినవన్నీ కూడా ఏసుక్రీస్తుల వారి విషయంలో నెరవేరినవి అని చెప్పాలన్న ఉద్దేశమే మత్తయ్య సువార్త యొక్క ఉద్దేశం అండి అంటే పాత నిబంధన చదువుతున్నప్పుడు ఆ ప్రవక్తలు ప్రవచిస్తున్నప్పుడు అందరూ ఎలా ఉంటారు చెప్పండి చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉంటారు అంటే ఆ యోధయ దేశములో బెతలయములో యేసుక్రీస్తు పుడతాడట ఆ మెస్సియ పుడతాడట ఏ కన్య గర్భవతి కుమారునికి అంటుందంట ఆయన గాడిద పిల్ల మీద ఎక్కువ వస్తాడట ఇవన్నీ చూడండి ఆయన సిలువకు అప్పగించబడతాడట యేసు కోసం చెప్పబడిన అంటే యేసు అని ఇక మెస్సియా కోసం చెప్పబడిన ప్రవచనాలు మెస్సియాకు మెస్సియా కొరకు చెప్పబడిన ఈ ప్రవచనాలు అన్ని చదువుకున్న యూదులు చాలా ఆతృతగా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు కదా ఎప్పుడు వస్తాడు ఎప్పుడు వస్తాడు ఎప్పుడు వస్తాడా చెప్పబడినటువంటి ఈ ప్రవచనాలు అన్నింటినీ కూడా నెరవేర్చే ఆ మెస్సియ ఎప్పుడు వస్తాడా అని వాళ్ళు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మత్తయ్య గారు ఏం చేస్తున్నారంటే మత్తయ్య సువార్తలో అలా చెప్పబడిన ప్రవచనాలన్నీ కూడా మీరు ఎదురు చూస్తున్నారే వస్తాడు అని ఆయన ఆల్రెడీ వచ్చేసాడు ఆయన యేసుక్రీస్తు ఆయన విషయంలో అన్ని నెరవేరిపోయాయి అన్న విషయాన్ని మత్తయ్య గారు మత్తయ్య సువార్తలు చెప్తారండి అది ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం అండి అంటే యేసు కొరకు వాళ్ళు ఎదురు చూస్తున్న మెస్సియా ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ మెస్సియా ఎవరో కాదు ఆ అభిషక్తుడు ఎవరో కాదు ఆ రాజు ఎవరో కాదు ఆ రాజే యేసుక్రీస్తు ఈ యేసుక్రీస్తు కోసమే పాత నిబంధనలో ఇరిమయ్య గారు చెప్పారు ఇతని కొరకే యశయ్య గారు చెప్పారు ఇతని కొరకే ఒక మీకా చెప్పాడు ఇతని కొరకే ఒక హుషే గారు చెప్పారు ఎవరు చెప్పి ఎవరెవరైతే ఇతని కోసం చెప్పారు మెస్సియా కోసం మెస్సియా కొరకు చెప్పబడినటువంటి ప్రవచనాలన్నీ కూడా యేసు అనేటువంటి ఇతని విషయం నెరవేరిపోయాయి కనుక ఆ మెస్సియా ఎవరో కాదు యేసు క్రీస్తే మీరు అనవసరంగా ఇంకా మరొక మెస్సియా కోసం మీరు ఎదురు చూసి టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి ఇతని దగ్గరికి రండి ఇతను మీరు అంగీకరించండి ఇది మత్తే సువార్త యొక్క ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా ఇదేనండి ఇది మీకు అర్థం కావడానికి నోటి మాటగా చెప్పాను కదా మీకు కానీ ఇప్పుడు మీకు బైబ్లికల్గా మీకు చూపించాలి బైబుల్ నుంచి మీకు చూపించాలి రైట్ చూడండి మత్తే సువార్త మొదటి అధ్యాయం అదే మత్తే సువార్త మొదటి అధ్యాయం చూద్దామా మత్తే సువార్త మొదటి అధ్యాయం రైట్ ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచ్చినారు నేను చదువుతున్నాను జాగ్రత్తగా మీరు గమనించండి మత్తే సువార్త ఏమంటే మొదటి అధ్యాయం ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచ్చినాలలో ఆమె యొక్క కుమారుని కనును అని యశయ్య గారి ప్రవచనం ఆమె గర్భము ధరించినది పరిశుద్ధాత్మ వల్ల ఆమె యొక్క కుమారుని కనును తన ప్రజలను వారి పాపం నుండి ఆయనే రక్షించును కనుక ఆయన కేసు అని పేరు పెట్టుదు వలను ఇదిగో కన్యక గర్భవతి కుమారుని కనును ఆయనకి ఇమ్మాడిని పేరు పెట్టుదురు అని అని ఈ మాట అనలేం చేసుకో అని 
ప్రభువు తన ప్రవక్త ద్వారా పలికిన మాట నెరవేరునట్లు ఇదంతయో జరిగిన నెరవేరునట్లు 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 ఈ పదాన్ని మీరు బా నేను స్ట్రెచ్ చేస్తున్నాను ఎందుకు స్ట్రెచ్ చేస్తున్నాను అన్నది నేను మీకు చెప్తాను మరొక మాట చూ చూపించిన తర్వాత ఇదే మతేసు వార్త అదే రెండవ అధ్యాయం మొదటి అధ్యాయం కదా ఇప్పుడు రెండవ అధ్యాయం చదువుకుందాం రెండవ అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన రెండవ అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన అందుకు వారు యోధయ బెత్తలయ్యములోనే ఎలయనగా యోధయ బెత్తల యోధయ దేశ బెత్తలయ్యమ్మ అని యోధ ప్రధానులు ఎంత మాత్రం అల్పమైన దానివి కావు ఇస్రాయేలును నా ప్రజలను పరిపాలించి అధిపతి నీలో నుండే వచ్చును అని ప్రవక్త ద్వారా వ్రాయబడి ఉన్నదని రీ ప్రవక్త ద్వారా వ్రాయబడి ఉన్నది అంటే ప్రవక్త ద్వారా వ్రాయబడింది మనం నెరవేరాలి కదా నెరవేరింది అంటే ప్రవక్త ద్వారా నెరవేరినది జరిగినట్టుగా నెరవేరినట్టుగా చూపింది నెరవేరినట్టుగా ఇప్పుడు ఒకటి ఇరవై మూడులో నెరవేరున్నట్లు అంటే నెరవేరినది ఏసు విషయంలో చూపించాడు ఇక్కడ కూడా బెతలహేములో ఏసు పుడతాడు కన్యకకు పుడతాడు అని ఏషయ గారు చెప్పింది నెరవేరినట్లు అంటే నెరవేరింది అని అక్కడ చెప్పాడు మొదటి అధ్యాయంలో అలానే ఇక్కడ రెండవ అధ్యాయానికి వచ్చేటప్పటికి బెత్తలహేములో జన్మిస్తాడు అని మీకా గారు చెప్పారే ఆ మీకా గారు చెప్పింది ఇక్కడ నెరవేరిపోయింది రైట్ ఇంకొక మాట అదే రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చినాం అదే రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చినాం అప్పుడు అప్పుడు అతడు లేచి రాత్రి వేళ శిశువును తల్లిని తోడుకొని ఐగుప్తునుకు వెళ్ళి ఎందుకు ఏ రోజు లేచాడు పిల్లలందరినీ చంపించేస్తున్నాడు కదా అప్పుడు మరలా దూత మాట విని యోసేపు మరియలు ఏసును వెంట పెట్టుకుని ఐగుప్తుకు వెళ్ళిపోతారు ఎప్పటి వరకు వీడు చచ్చిపోయేంత వరకు ఏమండి రైట్ ఆ సమయంలో అప్పుడు లేచి రాత్రి వాళ్ళ శిష్యులను తల్లిని తోడుకొని ఐగుప్తునికి వెళ్ళి ఐగుప్తులోని నా కుమారుని పిలిచి తిని అని ప్రవక్త ద్వారా ప్రభువు సెలవిచ్చిన మాట నెరవేర్చబడినట్లు నెరవేర్చబడినట్లు అండర్లైన్ నెరవేర్చబడినట్లు నెరవేరునట్లు నెరవేరునట్లు ఈ పదాలు చూడండి మరొక మాట నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో అధ్యాయం పదిహేను పదహారు నాలుగో అధ్యాయం మతే సువార్త పదిహేను పదహారు వచ్చినాలు మతే సువార్త నాలుగో అధ్యాయం పదిహేను పదహారు వచ్చినాలు ఏమండి ఇక్కడ కూడా యవహాను చెరపట్టబడినని ఏసు విని గనులయ్యకు తిరిగి వెళ్ళి నజరేతి విడిచి జబూలోను నఫ్తాలి అను దేశముల ప్రాంతములలో సముద్ర తీర మందల కపర్ణహోమకు వచ్చి ఆయన కాపురం ఉన్నాడు అని జబులూరు దేశమును నప్తాల దేశమును యోర్ధాను కావలనున్న సముద్ర తీరమును అన్నజులు నివసించు గలిలే చీకట్లో కూర్చుండి ఉన్న ప్రజలు గొప్ప వెలుగు చూసి మరణ ప్రదేశంలోను మరణ ఛాయలోను కూర్చుండి వారికి వెలుగు ఉదయించిన అని ప్రవక్త అయిన ఏషియా ద్వారా పలకబడినది నెరవేరునట్లు ఇది కూడా మీరు అండర్లైన్ చేసుకోండి నెరవేరునట్లు అన్నమాట మరొక మాట చూద్దామా మతేసు వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం మతేసు వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన మతేసు వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన ఆయన మాట వలన దయ్యములను వెళ్ళగొట్టి రోగు నెలలను స్వస్థపరిచిన అందువలన 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 ఆ మాట కూడా అందువలన ఆయనే మన బలహీనతలను వహించుకొని మన రోగములను భరించినని ప్రవక్త అయిన యషియా ద్వారా చెప్పబడినది నెరవేరెను ఇది కూడా అండర్లైన్ నెరవేరెను నెరవేరెను ఏం అర్థం అవుతున్నాయండి ఈ మాటలను బట్టి మీకు ఆహా అంటే మత్తయ్య గారు ఏం చెప్తున్నారు ఏసు కొరకు పాత నిబంధనలో ఏ ఏ ప్రవక్తలు ఏ ఏ ప్రవచనాలు అయితే చెప్పారో అవన్నీ కూడా నెరవేరిపోయాయి కనుక మీరు అనవసరంగా మరొకరు ఎవరో వస్తారు మెస్సియా మరొకరు ఎవరో రాజుగా వస్తారు అని మీరు ఆయన కోసం ఎదురు చూసి ఎందుకు మీరు ఇతన్ని తిరస్కరిస్తున్నారు ఇప్పటికైనా నమ్మండి ఇగో యషయ గారు చెప్పింది ఇగో జరగలేదా మీకా గారు చెప్పింది జరగలేదా ఇదిగో ఇక్కడ ఒషయ గారు చెప్పారు ఇది జరగలేదా అని ఇక్కడ మత్తయ్య గారు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం పడుతున్న ప్రయాసం మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మత్తయ్య సువార్త అనగానే పాత నిబంధనలో చెప్పబడిన ప్రవచనాలు యేసుక్రీస్తుల వారి విషయంలో నెరవేరినవని యూదుల చేత ఒప్పించటానికి ఆయన రాసినటువంటి సువార్త మత్తయ్య సువార్త మీకు అర్థమవుతుంది చెవిగలవాడు వినుడుగాక అన్నట్టు మనసు పెట్టి వినేవాడికి బాగా తీవ్రత కలిగిన వారికి దేవుణ్ణి చాలా ఇష్టపడేవాడికి వాక్యం అంటే చాలా ఆసక్తి కలిగిన వారికి నేను చెబుతున్న ప్రతి విషయం చక్కగా అర్థమవుతుందండి టైంపాస్ కోసం వాక్యం వెనకండి నేను ప్లీజ్ టైంపాస్ కోసం వినొద్దు టైంపాస్ కోసం కూర్చోవద్దు ఎప్పుడు కూడా ఒక చెడ్డ అలవాటు ఏంటంటే పడుకోవాలి పడుకునే ముందు ఏదో రెండు మాటలు చదువుకోవాలి అందుకోసం బైబిల్ చదువుతారు 
లేచాము లేచాం కనుక రెండు మాటలు చదువుకోవాలి అందుకోసం చదువుతారా వైవులు తప్పండి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే పారంపర్య ఆచారాలండి ఇవన్నీ కూడా ఒకప్పుడు యూదులకు ఉన్న ఆచారాలు లాంటివి క్రైస్తవులకు కూడా ఆచారాలు తీసుకొచ్చారు పడుకోవటానికి ముందు చదువుకోవాలి ఎవరిని లేచిన తర్వాత రెండు మాటలు చదువుకోవాలి ఆ ప్రయాణానికి ముందు చదువుకోవాలి ఏంటి అలవాట్లు అసలు ఎక్కడైనా అలా చెప్పాడండి దేవుడు అలానే చదువుకోవాలి అప్పుడప్పుడు చదువుకోవాలని చెప్పాడా దేవరాత్రులు ధ్యానించేవాడు ధన్యుడు అన్నాడండి రాత్రి పడుకునే రెండు మాటలు చదువుకునేవాడు ధన్యుడు అని లేదు ఉదయం లేవగానే బైబుల్ ముఖం చూసేసి బైబుల్ పక్కన పెట్టేసి వెళ్ళిపోయేవాడు ధన్యుడు అని చెప్పలేదు ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకునేవాడు ధన్యుడు అని లేదు ధ్యానించేవాడు ధన్యుడు అన్నాడు కనుక బైబుల్ని ఎప్పుడు దయచేసి ఇలాంటి మైండ్ సెట్తో మీరు బైబుల్ చదవకండి అసలు అలా చదువుకోవటం కంటే చదువుకోకుండా ఉండడం ఉత్తమం ఎందుకు అది చదివిన ఉపయోగం లేదు ఎందుకు ఆ మాత్రం దానికి చదవటం ఎందుకంటే చాలామంది అలానే ఉంటారండి మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ అలానే ఉంటారు అందుకొరకు ఇంత కఠినంగా చెప్తున్నాను ఈ మాట దయచేసి మీరు చదువుకోండి అంటున్నాం అండి మీరు చదివితే నాకు వచ్చేది ఏముంది చెప్పండి మీరు చదువుకోవటం వల్ల నాకేం వస్తుంది చెప్పండి కనుక మీరు చదువుకోవాలి ఎందుకు చదువుకోవాలి నేను తెలుసుకోవాలని చదువుకోవాలి నేను నేర్చుకోవాలని చదువుకోవాలి ఏంటి అసలు ఏంటి ఈ సందర్భం ఏంటి అసలు ఈ అధ్యాయం ఏంటి ఈ పుస్తకం ఏంటి ఇందులో సారాంశం ఏంటి అనేటువంటి పట్టుదల కలిగి మీరు చదువుకోవాలి అలాంటి వారికి దేవుడు తప్పనిసరిగా సహాయం చేస్తాడండి తప్పనిసరిగా సహాయం చేస్తాడు నిజంగా అండి ఈ లాక్డౌన్ చాలా మేలు చేసిందండి నా వరకు అయితేనండి నిజంగా ఎందుకంటే బైబుల్ ముందు కూర్చోవటానికి ఇంకా బాగా చదవటానికి బాగా ఆలోచన చేయటానికి ఆ నిజంగా ఇవన్నీ కూడా మీతో పంచుకోవటానికి ఈ సమయం నిజంగా చాలా 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 నాకు మేలు చేసింది ఈ టైం అని ఖచ్చితంగా నేను చెప్పగలనండి బైబుల్ పట్టుకొని మీరు కూడా ఎందుకంటే మీ జీవితంలో నా జీవితంలో మళ్ళీ ఇలాంటి పరిస్థితి ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ అయ్యవని ఎంత ఫ్రీ టైం అన్నది వస్తుందో లేదో అన్నది కూడా మనం చెప్పలేవండి కష్టం అందుకే అంటాడు కదా నేడు అని సమయం ఉండగానే అని ఎందుకంటాడు నేడు అని సమయం ఉండగానే నేడు అని సమయం ఉండగానే అని అన్నాడు అంటే రేపటి కోసం అస్సలు నువ్వు ఆలోచించకురా బాబు నీకు ఇప్పుడు టైం ఉంది ఇప్పుడే కూర్చో ఇప్పుడే ఆలోచించు ఇప్పుడే చేయి ఇప్పుడే విను అంటాడు ఏమండి మరొక మాట ఏమండి ఇప్పటి వరకు ఇవన్నీ కూడా చూస్తుంటే నెరవేరినట్లు నెరవేరినట్లు అనే మాటలన్నీ కూడా మనం వింటుంటే మనకి ఏం అర్థమైంది అయితే ఆహా అంటే యేసుక్రీస్తు ఆ ప్రవక్తల ద్వారా ప్రవచింపబడిన మెస్సియా యేసుక్రీస్తు అని చూపించే ప్రయత్నమే మత్తయ్య గారు రాసినటువంటి మత్తేసు వార్త అన్న విషయం మనకు అర్థమైంది కదా రైట్ ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం మనం మత్తేసు వార్త లోపలికి మనం వెళితే మెస్సి అంటే అభిషక్తుడు అభిషక్తుడు అంటే రాజు అని చెప్పాను కదా అయితే యేసుక్రీస్తుని రాజుగా చూపించాడా మరి మత్తయ్య గారు ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాజుగా చూపించాడండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందులో డౌట్ దావిది కొడుకు అంటేనే అర్థమైపోవాలి దావిది కుమారుని ఎందుకు చెప్తున్నాడు ఆయన రాజవంశం కదా ఆయనది అందుకే ఆ రాజవంశం నుంచి వచ్చాడు రా బాబు ఆయనే రాజురా అని చెప్తున్నాడు అనమాట అక్కడే చెప్పక చెప్పాడు అందుకే మీరు చూడండి మత్తయ్య గారు మత్తయ్య గారే అంటారండి మాట రెండవ అధ్యాయంలో జ్ఞానులు వెళతారు కదా జ్ఞానులు వెళ్ళి యూదుల దగ్గర రాజైనటువంటి హీరో దగ్గరికి నిలబడి ఏమంటారు యూదులకు రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడ జస్ట్ మీరు చూడండి మిగతా సువార్తలు చూడండి ఈ సువార్తను చూడండి మత్తయ్య గారి సువార్తను కంపేర్ చేసుకుందాం మనం మార్క గారు అసలు ఆ ప్రస్తావన తీసుకురారు లూక గారు కూడా ఆ ప్రస్తావన తీసుకురారు ఇప్పుడు లూక గారు యేసుక్రీస్తు జననాన్ని కూడా రాశారు కదండి లూక గారు యేసుక్రీస్తు యొక్క ఆ జనన పుట్టు గురించి రాశాడు కదా లూక సోత రెండో అధ్యాయంలో ఏమండి శిశు ఏమంటారు పొత్తుగుడ్డతో చుట్టుపడి సత్రములు వారి స్థలంలో ఏనందన కుమారుని కానీ ఆ సందర్భం ఉంటుంది కదా అంటే అక్కడ కూడా దావిది పట్టణంలో నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడని లూక సోత రెండు పదిలో ఆ లూక గారు రాస్తారు కానీ యూదుల రాజు అని స్పెసిఫిక్గా ఈ పదం మత్తయ్య గారే వాడతారు ఎందుకు అంటే మత్తయ్య గారి ఇంటెన్షన్ అంతా అదే కదా ఏసును రాజుగా చూపించాలి రాజుని వారి చేత ఒప్పించాలి యూదులకు రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడా అని జ్ఞానులు వెళ్ళి ఏ రోజు ముందు నిలబడి మాట్లాడతారు రైట్ అంటే రాజు పుట్టాడా పుట్టాడని చెప్పాడు ఆయన పుట్టినాడేరా రాజు అంటున్నాడు ఎవరు మత్తయ్య గారు మత్తయ్య గారు రాజు పుట్టేశాడు రాజు పుట్టాడు రాజు పుట్టాడు అన్నారు రాజు పుట్టాడు పుట్టినటువంటి రాజును చూడటానికి మరి గొప్పవాళ్ళు ఏమండి నువ్వు నేను పుట్టితే చూడటానికి ఎవరు వస్తారు చెప్పండి ఎవరైనా వచ్చారా ఎవరు వస్తారు అమ్మమ్మ వస్తుంది నాయనమ్మ వస్తుంది బంధువులు వస్తారు కానీ ఏసు పుట్టాడని ఏసును చూడటానికి తూర్పు దేశం నుంచి జ్ఞానులు బయలుదేరారు అని అంటే సామాన్యం కాదని పుట్టినాయన మరి సామాన్యుడు కాదు కదా 
ఎవరు వస్తారండి దేశాల నుంచి వచ్చేది ఎవరైనా వస్తారా చెప్పండి ఎవరైనా పుడితే ప్రధానమంత్రి కూడా కొడుకు పుడతాడు వస్తాడు ఏమో ఏమండి ఎవరైనా వస్తారా గతంలో ఎంతోమంది ప్రధానులు ప్రధానులకు ఎంతోమంది పిల్లలు పుట్టారు గతంలో ముఖ్యమంత్రులు ఎంతోమంది రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించారు వాళ్ళకి ఎంతోమంది పిల్లలు కన్నారు ఏమైనా బిలిగేట్స్ వచ్చాడా లేకపోతే ఏమండి ఆయన ఇప్పుడున్నటువంటి ఎవరు అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ఏమండి ట్రంప్ ఆయన ఏమైనా వచ్చాడా అంత ముందు ఉన్నటువంటి బిల్ క్లింటన్ ఏమైనా వచ్చాడా అంత ముందున్న ఒబామా ఏమైనా వచ్చాడా ఎవరు వస్తారండి ఎందుకు వస్తారు కానీ ఏసు పుట్టాడు కానీ తూర్పు దేశాల నుంచి ఎవరు వచ్చేసారట జ్ఞానులు రావటమే కాదు కానుకలు కానుకలు తేవటమే కాదు ఆయనకు సాష్టాంగ నమస్కరించారు అని రాస్తారు రెండవ అధ్యాయంలో సాష్టాంగ పడ్డారట వచ్చిన వారు కానుకలు తెచ్చి ఎందుకు బట్ ఈస్ కింగ్ ఆయన మీకు అర్థం కావట్లే రాజండి యేసుక్రీస్తు అందుకే జ్ఞానులు రాజుగా పుట్టిన వాడు ఎక్కడ అన్నా రాజు పుట్టారు కనుక రాజుగారికి ఏం చేయాలి ప్రణామములు చేయాలి రాజుగారికి ఏం చేయాలి శాస్త్రంగా పడిపోవాలి అందుకే రెండవ విషయంలో రాజు జన్మ జరిగిపోయింది రాజుకు ఏమండి శాస్త్రంగ నమస్కారాలు కూడా జరిగిపోతున్నాయి మరి రాజు పెద్దవాడు అవడా అయ్యో అయ్యాడు పెద్దవాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన రాజ్యాన్ని భరిస్తా ఆయన రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి కదా రాజైన తర్వాత రాజైన తర్వాత రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి కదా పార్టీ పెట్టిన తర్వాత రండి కార్యకర్తల్లో ఏమండి ఆఫీసును అన్నీ సెట్ చేసుకోవాలి కదా అలానే రాజయ్యాడు ఇప్పుడు రాజు పెద్దవాడు అయ్యాడు ముప్పై ఏళ్ళు వచ్చేసాయి వచ్చాయి లేదో ఇక రాజ్యాన్ని స్థాపించేటువంటి ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాడు అందుకే రెండో అధ్యాయులు రాజు పుడతాడు మూడో అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి చూడండి మూడో అధ్యాయానికి వచ్చేటప్పటికి బాప్తిస్మం తీసుకుంటాడు ఆయన మూడో అధ్యాయంలో మతేశ వార్తలో మొదటి అధ్యాయంలో ఏమండి ఆయన ఏ వంశం నుంచి పుట్టబోతున్నాడు ఎలా పుట్టబోతున్నాడు అనే విషయాన్ని ఒకటో అధ్యాయంలో చెప్తాడు కన్యా గర్భ ఏమండి మరియమ్మ ద్వారా కన్యా ఆవిడ ఆవిడ ద్వారా వస్తాడు అని అదంతా వంశం వాళ్ళంతా చెప్పుకుంటూ వస్తాడు రాజుల వంశం నుంచి చెప్పు రాజుల వంశం అదంతా కూడా రాజవంశం నుంచి మాట్లాడుతూ వస్తాడు అందరు చూడండి రాజుల గురించి మాట్లాడుతుంటాడు అంత ఏమండి ఆ ఎక్కడి నుంచి ఆసా మొదలుకుని యహోషపాత్ మొదలుకుని యహోరా మొదలుకుని వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పుకుంటూ వస్తుంటాడు కదా అభియా అని అజరియా అని వాళ్ళంతా కూడా ఎవరు యూద రాజులు వారి నుంచి యేసుక్రీస్తు వారు వచ్చారు అంటే ఆ వరజ ఆ రాజవంశంలో యేసుక్రీస్తు పుట్టాడు అంటాడు ఆ ఆఖరికి ఎలా వస్తాడు కన్యా గర్భం కూడా వస్తాడు వచ్చాడు అన్నాడు వచ్చాయన రాజు అని కన్ఫర్మ్ చేయడానికి జ్ఞానులు వెళ్ళారు రాజు అని చెప్పి కన్ఫర్మ్ చేశారు ఆ తర్వాత రాజు ఇప్పుడు ఏమంటే పెద్దవాడు అయ్యాడు పెద్దవాడు అయ్యి బాప్తిష్మం తీసుకున్నాడు ఇప్పుడు రాజ్య స్థాపనకి వెళ్ళిపోతున్నాడు వెళ్ళి ప్రకటన చేస్తున్నాడు ఏమని ప్రకటన చేస్తున్నాడు మూడో అధ్యాయంలో బాప్తిష్మం తీసుకొని అంటే ఏమంటే మూడో అధ్యాయంలో బాప్తిష్మం తీసుకుని నాలుగో అధ్యాయంలో ప్రారంభం అవుతుంది నాలుగో అధ్యాయంలో ప్రారంభం అవుతుంది చెప్పి నాలుగో అధ్యాయంలో ప్రచారం ఏమని పరలోక రాజ్యము సమీ పించి ఉన్నది కనుక మీరు మారు మనసు పొంది ఇందులోకి రెండు అన్నాడు అంతే సభ్యత్వం తీసుకోవాలన్నమాట అంతే కదండి ఏ ఒక పార్టీ పెడి పార్టీ సభ్యత్వానికి సభ్యత్వం రుసు మీద ఉంటుంది కదా ఇక్కడ రుసు ఏమి లేదు కాకపోతే ఏంటంటే ఇందులోకి మీరు అడుగు పెట్టాలంటే నేను స్థాపించే రాజ్యంలోకి మీరు అడుగు పెట్టాలి అంటే మీరు చేయవలసిన పని ఏంటంటే మీరు బాప్తిష్మం తీసుకోవటం అదే మారు మనసు అన్నాడు కనుక రాజ్యం కోసం ఆయన ప్రకటించటం ప్రారంభించాడు ఆ తర్వాత ఏమండి ఐదు ఆరు ఏడు అధ్యాయానికి వచ్చేటప్పటికి రాజ్యానికి సంబంధించినటువంటి నియమ నిబంధనలు మాట్లాడతాడు ఐదో అధ్యాయం ఆరో అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన ఐదు ఆరు ఏడు అధ్యాయాల్లో ఉన్నటువంటి సమాచారం అంతా ఏంటంటే ఈ మూడు అధ్యాయాలలో రాజ్యము రాజ్యం యొక్క స్థితిగతులు అంటే యేసు స్థాపించబోయే లేదా యేసు రాజ్యం ఎలా ఉంటుంది ఆయన రాజ్యంలో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎలా ఉంటాయి అక్కడ ఉన్నట్టు ఉండవు ఇక్కడ అక్కడ చేస్తేనే ఇక్కడ చూస్తేనే అంతే ఇంకా అని మాట్లాడుతున్నాడు ఐదో అధ్యాయం అంతా కూడా ఆ రాజ్యం అంతా ఇక్కడ ధనం కూర్చుకుందాం అనుకుంటున్నారు ఏంటి ఇక్కడ ధనాలు అవన్నీ కూడా కుదరవు ఇవన్నీ కూడా అక్కడ కూర్చుకోవాలి ధనము అని ఆరో అధ్యాయంలో మాట్లాడుతుంటాడు ఇంకా చాలా విషయాలు అందులో ఉంటాయి అనుకోండి ఇప్పుడు అయినా మనం మాట్లాడుకునే సమయం కాదు కనుక ఐదు ఆరు ఏడు అధ్యాయాలు ప్రత్యేకించి ఏంటంటే రాజ్యానికి సంబంధించినటువంటి నియమ నిబంధనల గురించి మాట్లాడుతుంటాడు ఇలా ఎనిమిది తొమ్మిది ఏమండి ఇలా మనం మాట్లాడుతూ వెళ్ళాం అనుకోండి ఒక్కొక్క అధ్యాయాన్ని గురించి మాట్లాడేటువంటి ప్రయత్నం ఇప్పుడు చేయటం లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కొంతమందిలో భయం స్టార్ట్ అయిపోయి ఆల్రెడీ కొంతమంది లైవ్ నుంచి ఇప్పటికే ఇదే పది కారణం ఏంటంటే అండి ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయాలు ఇప్పుడు ఒకటో అధ్యాయం దగ్గరే ఉన్నాడు రెండో అధ్యాయం దగ్గరే ఉన్నారు ఇంకా మూడో అధ్యాయం చెప్తున్నాడు నాలుగో అధ్యాయం అన్నారు బాబు ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయాలు అయిపోయేసరికి ఎంత టైం కావాలి ఈ లోపు నేను తినేసి పడుకుంటాను ఉంటారు కదండి భక్తులు వాళ్ళ కోసం అనమాట నేను ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయాలు నేనేం వివరించను ప్రత్యేకించండి ఈ అధ్యాయంలో యేసుక
ఆ పదో అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తుల వారు శిష్యుల్ని పంపుతుంటాడు కదా స్వార్థ కోసం పంపు ఇద్దరిద్దరిని పంపుతూ ఉంటాడు అలా పంపినప్పుడు వారికి కంటూ వారికంటూ చేసినటువంటి కొన్ని బోధలు వారికి చేసినటువంటి కొన్ని హెచ్చరికలు కొన్ని జాగ్రత్తలు ఏసు చేసినటువంటి బోధ అక్కడ మనకు కనబడుతుంది అది ఇక్కడ మనం చదువుకున్నటువంటి ఎన్నో అధ్యాయం అని చెప్పాను మతే స్వార్థ పదవ అధ్యాయం ఆ తర్వాత మరొక మంచి ఉపన్యాసం ఎక్కడ అంటే యేసుక్రీస్తు రాజ్యాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాం పదమూడో అధ్యాయం పదమూడో అధ్యాయం అంతా కూడా మనకి ఏం కనబడుతుందంటే ఉపమానాలు ఏసుక్రీస్తుల వారు చేసిన ఉపమానాలు ఆ ఉపమానాలలో అంతా కూడా వేటి గురించి చెప్తాడు పరలోక రాజ్యము దాచబడిన ధనమును పోలి ఉన్నది పరలోక రాజ్యము భూమిలో విత్తన ఒక విత్తనాన్ని పోలి ఉన్నది పరలోక రాజ్యము ఒక ఆవగించిన పోలి ఉన్నది ఇవన్నీ ఏంటన్నమాట అన్నీ కూడా పరలోక రాజ్యానికి సంబంధించినటువంటి సంగతులను ఉపమానాలుగా ప్రభు చెప్పడం పదమూడో అధ్యాయంలో కనబడుతుంది ఇది మూడవది ఇక నాలుగవ విషయం ఏంటంటే ముఖ్యంగా నాలుగవ విషయం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ఇరవై మూడు నుంచి ముప్పై వరకు అక్కడ నాకు శిష్యుడు కావాలనుకుంటే ఎలా ఉండాలి నాకు శిష్యుడు కావాలి అంటే నా రాజ్యంలో చేరి నా శిష్యుడై నన్ను వెంబడించాలనుకునేవాడు ఎలా ఉండాలి అనేటువంటి ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ఇరవై మూడు నుంచి ముప్పై వచ్చిన వరకు మాట్లాడతాడు అది నాలుగు ఐదవది చిట్ట చివరిది ఏంటంటే ఆయన రెండవ మారు మరలా ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన రాకడకు ముందు ఈ ప్రపంచ పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో ప్రత్యేకించి శిష్యులు కూర్చోబెట్టి చెప్తాడు ఎక్కడ కొండ మీద ఒలివల కొండ మీద అదే మత్తేశ్వ వార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయం అంతా కూడా ఏమండి ఇవి ప్రధానమైనటువంటి సంగతులు అండి మత్తే గారు ఎవరు మత్తే సువార్త యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటి మత్తే గారు దాన్ని ఎలా ఆయన చూపించాలనుకున్నారు ఆ తర్వాత ఆయన రాజుగా ఎలా చూపించాడు ఆయన రాజ్యాన్ని గురించి ఎలా పరిచయం చేశాడు ఆ తర్వాత ఆ రాజ్యంలో ముఖ్యంగా శిష్యులైన వారికి లేదా మత్తయ్య గారు ఆయన రాసినటువంటి సువార్త అంతటిలో ఏసు చేసినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఐదు ఉపన్యాసాల మీద ఆయన దృష్టి పెట్టి ఆయన ఎక్కడెక్కడ రాయించాడు అన్న విషయాలను కూడా ఇప్పటి వరకు మనం అంతా కూడా మాట్లాడుకున్నాం ఇది ఓవరాల్గా మత్తయ్య సువార్తను గురించినటువంటి వివరణ ఇంకొక మాట ప్రారంభంలో యూదుల కోసం అన్నట్టుగా చెప్పాడు కదా అని అనుకోకండి చివరికి వెళ్ళేటప్పటికి ఆయన అతిస్తువ ఇరవై ఎనిమిది కదా చివరికి యూదుల కోసం వచ్చాడు అన్నట్టుగా మరి యూదుల కోసం రాశాడంటే మరి అందరి కోసం కాదా అనేటువంటి ఒక ప్రశ్న మీకు వచ్చింది కదా అందుకే చివరికి వెళ్ళేటప్పటికి మత్తయ్య గారే మరలా రాస్తూ ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు వారు పలికిన మాట మీరు సమస్త జనులను నాకు శిష్యులుగా చేయండి అన్నాడు సర్వలోకమునకు వెళ్ళండి అంటాడు ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో చివరిలో అలానే సమస్త జనులను నాకు శిష్యులుగా చేయండి అని అంటే నేను స్థాపించిన ఈ రాజ్యంలోనికి యూదులుగా మీరు మాత్రమే కాదు సమస్త జనులను కూడా ఈ రాజ్యములోనికి చేర్చండి ఈ రాజ్య నివాసులుగా చెయ్యండి రాజ్య వారసులుగా అన్నది ఆ రోజు ఆ పోస్తులందరికీ యేసుక్రీస్తుల వారు అప్పగించిన లేదా శిష్యులైన వారందరికీ అప్పగించిన ఒక ప్రధానమైన బాధ్యత ఆ బాధ్యతే ఈరోజు మనందరి భుజస్కంధాల మీద ఉంది ఎందుకంటే ఆ శిష్యులకు చెప్పిన మాట మనకు చెప్పాడు కదా నన్ను వెంబడించాలనుకునే ప్రతి వాడు కూడా ప్రతి దినము తన శిలవను ఎత్తుకు నన్ను వెంబడించాలి ఏంటయ్య శిలవ అంటే అదే సువార్త భారం అనే శిలువ కనుక ప్రతి దినము మనము ఆయన వెంబడించాలి ఆయన శిష్యులం అయితే ఖచ్చితంగా మనం చేయవలసిన పని కూడా మన ద్వారా ప్రతిరోజు సువార్త కార్యక్రమం జరగాలి వాక్యం మన ద్వారా స్ప్రెడ్ అవ్వాలి వాక్యం మన ద్వారా అనేక మందికి చేరువ అవ్వాలి దాని కొరకు ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేయగలవు ఇప్పుడు నువ్వు చేయగలిగిందల్లా ఒకే ఒక్కటి ఏంటంటే సోషల్ మీడియా వేదికగా నువ్వు చేయటమే తప్ప బయటికి వెళ్ళి ఎవరికి నోటి ద్వారా చెప్పే అవకాశం లేదు కనుక కనీసం ఇప్పుడైనా ఈ మాటలు విన్న తర్వాతనైనా మత్తయ్య గారు నీకు జ్ఞాపకం చేసిన ఈ బాధ్యతను బట్టి మరొక్కసారి ఒకవేళ మీరు మధ్యలో వదిలేసి ఉంటే ఈ బాధ్యతను మరి పక్కన పెట్టి ఉంటే ఇప్పటికైనా మరొక్కసారి ఆ బాధ్యతను జ్ఞాపకం చేసుకొని సోషల్ మీడియా ద్వారా యేసు క్రీస్తుని కూర్చున్న సువార్తను ప్రకటించటానికి ముందుకు రండి మేము చేసే ఈ పనిలో మీరు కూడా సహకారులు కండి ఓకే ఇది మత్తయ్య సువార్తను కూర్చున్న వివరణ వచ్చేవారం మరొక సువార్త మరొక పుస్తకాన్ని గురించి మాట్లాడుకుందాం థ్యాంక్ యూ ప్రార్థించండి జాగ్రత్తగా ఉండండి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ కలిగిన మా కన్న తండ్రి మీ కొందనాలు మీ పిల్లలకు నేర్పిస్తున్న ఈ సంగతులు తండ్రి ప్రాణం ఉన్నంత వరకు జ్ఞాపకం పెట్టుకొని అనేక మందికి ఈ విషయాలను ప్రకటిస్తూ మీ రాజ్య వ్యాప్తిలో ప్రతి ఒక్కరూ పాలిబాగుస్తులవుతూ వారి జీవిత కాలం అంతా తండ్రిగా మిమ్మల్ని ఆనందపెట్టే మహిమపరిచే పిల్లలుగానే ఉండి 
మీకు ఇష్టలుగా మీకు యోగ్యులుగా మీ చెంతకు చేరునట్లు సహాయం చేయండి ప్రస్తుతం తండ్రి ప్రపంచము దేశం రాష్ట్రం జిల్లా ప్రాంతం అనే తేడా లేకుండా కరోనా అనే మహమ్మారి ప్రజల ఆరోగ్యాలను ప్రజల జీవితాలను తండ్రి పాడు చేస్తూ ఎంతో వేదనను ఎంతో దుఃఖాన్ని ఎంతో భయాన్ని కలిగిస్తూ అది ఎంతగా విజృంభిస్తుందో మీరు చూస్తున్నారు ప్రభుత్వాలు చేతులు ఎత్తే సేవ వైద్యులు చేతులు ఎత్తేస్తున్నారు తండ్రిగా మేమంతా మీ వైపు చూస్తున్నాం మీ చిత్తాన్ని జరిగించమని ప్రాధాయపడుతున్నాం మీకోసం బ్రతకాలనుకున్న మీ పిల్లల్ని కాపాడుకోండి మీ పని కొరకు వాడుకోండి మీ ఇష్టాన్ని మీ చిత్తాన్ని బట్టి తండ్రి మరొక్కసారి మరలా మేము కలుసుకొని మరికొన్ని మా జీవితానికి అవసరమైన సంగతులు మాట్లాడుకున్న పర్యంతం మమ్మల్ని అందరినీ మీ కొరపలో భద్రపరచమని మా తండ్రి గారికి చక్కని జ్ఞానాన్ని ఆయుష్ను ఇవ్వమని ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వమని క్రీస్తున్నామని ప్రార్థన అడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమెన్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్